，引人闻风丧胆的奈子洞内部究竟是何模样？这里是贵州沿河，听当地年轻人介绍，叫叫什么洞啊？这个洞叫奈子洞。奈子洞，它有什么传说？它反正以前有奈子，那时候人还没有死，就丢在里面。还有小孩刚出生，就是长那些东西，夭折了。对对，生病了，没有夭折，就丢丢也也丢在里面，丢在你的自生自灭。对，哦。但是我们没从小到大没敢进去过，你没敢进去过？对，不敢进去。这么近你都不进去啊？这就这么远一点？不敢，不敢,不敢进去对。太恐怖了。对。那么洞中真的经历过这些不寒而栗的往事吗？我们决定就地扎营做饭，吃饱喝足，穿戴专业装备，深入奈子洞。实拍洞中匪夷所思的奇特古建筑。我们现在全部戴好了口罩啊，去这个洞里面看一下，因为这里面说不定会有什么病毒。我们从这里过，然后就有有有那种声音，里面有鬼哭狼嚎的声音。对，哇塞，哇塞，里面有鬼哭狼嚎的声音啊！你看，可以看一下。这位朋友他说，小时候从这里过的时候，这里面会传出一些声音啊，奇怪的声音，鬼哭狼嚎的声音。对，有可能是水流的声音吧。就你觉得是什么声音？我反正我也不知道，反正就是有那种声音，是不太敢，不太敢进去。对，洞口呢就有一道天险，它是周围呢用这个土石啊给垒起来的一道宝坎，然后里面呢是关了这个很深的水哈。虽然说现在看起来不深，但是这下面一定是沼泽，一定有泥巴，所以我们决定呢还是从那侧面进去。这个洞口你来过没有？没有。连洞口你都没来过。我们在下面有时候听到有声音，有怪声。对。哦，有一点吓人，因为这个上面啊，看着就像一头大水牛这样，把脑袋伸在下面的。那边也还有洞口，不知道这个洞口能否穿到这边来？我们要不要上去看一下？刚刚我们去洞口查看了一下，这个洞口有一道水潭，进去的难度并不大。我们决定吃饱喝足后啊。带上专业装备，去到洞道深处一探究竟，看一下这个兄弟小时候听到那个怪声是如何产生的啊！这是前几天我们在山里面摘的一点蕨菜啊，简简单单炒个蕨菜吃一下。我们一般做饭呢，都是用的这个电小二户外电源，这个最大功率二千二百瓦，非常好用啊。电小二户外电源呢是全球性品牌，品质值得信赖。我用的这一款呢是幺幺零零 Pro， 它用两千零四瓦时的超大容量，共十六个输出口，在煮饭的同时呢，煎个鸡蛋也是没有问题的。好了，话不多说，吃完我们赶紧进洞一探究竟。大家不要走开哦。什么东西？我靠！好多好多好多！有什么？飞进去，飞进去！好多！好多！好多好多蝙蝠！哇！大家看，这个洞口有特别多的蝙蝠。哇！现在就来到洞口了。这主动道是往左手边前进的，而且这个洞口明显的有古城墙。看到没？有古城墙。你们敢不敢来？啊？你你们敢不敢过来？现在我们已经越过了这个洞口的这道水潭，然后在里面发现了有城墙，而且天上呢是有很多蝙蝠在飞，而且我在这个洞口啊发现了一只紫啸东的巢，这个洞应该比较深，因为是一个出水洞。哇，你看上面那一朵是什么？哇，这是蝙蝠。哦，不要怕，这个没事。对对对，我在前面去看一下。这是木箱子，好像是木箱子。应该是那个小孩放丢进来的时候。裹的匣子。对对对，那匣子放了小孩丢进来的嘛。哦，你你你觉得是放小孩子进来的？你看里面好深了没？是好深，而且这里是有一个竖井，就是由于一个竖井的底部。对对，这里有个洞。这里有一个洞。对。这个洞好像钻不过去呀、啊！这这些这些一般那人都是过来这些这些洞。你要你人丢的就丢在这里。啊，一般都是这种。哦，真的真的。还有碗上面，什么地方？这里发现了一个封住的密道，但是里面发现了有碗。看到没？碗就在那里哈。啊，对对对。我们这死人不是要他丢到要砸碗吗？啊。这死人就是人要砸碗进去。对对对，死人要砸碗。你说的这个里面就是曾经啊、呃，就是放那些人的那个。对，这反正就是丢进来嘛，那些小孩啊，还有那种赖子，找那些赖子。因为这里这个城墙已经坍塌了，我进去看一下。啊，小心小心。哇，里面差不大
。慢点，小心注意安全。来，把镜头接过去。哦、好大个味道，里面。把镜头接过去。啊就是、哇！大家看，这里面差不多是一个五六个平方的这样一个面积。然后这个周围呢是搞得有这个排水槽，然后这里有摔碎的碗，然后那个上面呢也是一个死通道。这里面空间并不大，然后一眼就都到底了。然后这边还有这个火纸。看到没？有有纸吗？这里有火纸。啊。看到没？这边明显是把这个。那个人去世丢在这里面，就是丢在里面，然后就去就就火嘛就出来了。等瓦一打破，就人就马上出来了。这边这个封的这个小洞道侧面有好像是被手刨出来的一个洞啊。把这个土给刨出来了，这边可以看出来，已经是刨了很多年了。而且这个周围呢，它是有一个排水渠，看到没？是呈弧形的。而且这个洞顶呢，是有很多这个洞穴生物，这个叫秃造钟啊，秃造钟。传说这个是赵王爷的坐骑。哎，向阳退出来了。有，你估计主动道在哪边？普通道这里，这里啊。对，但是我不，这个我觉得这边这个洞是比较大的，你看。哎，你看。哦。你看那边。你看，这有很多那个，好像是用人用手刨的这种洞洞。嗯，是的，是的。好，我们这时候沿着这个水洞继续前进，看一下里面究竟是什么样的环境。哦，走过刚刚那个小洞墙。哇塞，从这个主洞道。哇塞。看到没有？什么化石？这个是东方剑齿象的化石。化石吗？嗯。有化石。你们这里有化石，你们应该要上报啊！这个要上报啊！这是这是东方剑齿象啊，兄弟。这个是东方剑齿象的化石。那我们那我们另外一个洞更多。更多？那是不是身上白的是吧？对啊，白色的。哇塞！另外一个洞更多。这里也有哈、啊，大家看，这个都有。另外一个都更多，咱们继续前进，这有可能。哇，看这个水好清澈，我们在这个里面就只能蹲着慢慢的前行。我们继续前进。好，这边有一个小水盘，这边迎来一个一个巨大的洞腔，而且这里有这边这个燃烧的衣物。啊？没有没有没有，哇，这种这种石头还是白的里面。哇！大家看，这个里面有地下河下去的，非常的深。还有烧了衣物吗？你看啊，这边有衣物燃烧了，在这里面。有什么？衣物。衣物。衣物。衣服。那边是焚烧过的衣服。好、啊、了，我看进去了。对，进去了。焚烧过的衣服，里面感觉动向比较大呀。啊，我我我就问你进来了吗，小白哥？你你不不不敢进来吗？啊，你不敢进来吗？我我敢我敢，我有点怕，有点怕，你怕。没关系，不要紧，不要紧，不要紧。看这里，不知道是什么东西燃烧的这种胶状的物质。我我我一听说这是，看到没？看到了。呃，被什么东西烧过的，焚烧过的。我们继续前进。哇，越来越近了。小北慢一点，这边就只能爬着前进了。这边这看到没有？这上面有一个地下河。是有，下面有个地下河。这个水是。哇，真的啊！这里，哇，这下面是水，这里东墙比较大了，人可以站起来。咱们继续前进。我们大规矩是走右边。哇，这里面非常的深邃。哇，而且这里发现了有这个洞穴马路。那个洞墙变得非常大了。这里有洞穴马路。我们马路啊，很多很多马路。哦，这个水应该是从我们刚刚拍的那个地方来的。看这个水，清澈透亮。对，这个就是土罗，应该从那些动物把它浇过来了。对，哇，好多洞穴马路。这里分成了上下两层，像他们在上层，这下面是水道。哦，哇，这个水好，好大，好大。咱们继续往洞道深处前进。这里面非常的扁狭，洞道，而且这个这个水潭下面啊，这个水潭下面有骨头，骨头，对，那个水底有骨头。啊，这里面还很深啊
啊！好好好，好好好。现在那位兄弟返回去了，就我跟向阳两个人了。他说他害怕，我们继续向东道深处前进。他老是把那个传说放在心里面想，实际上这没什么好怕的。对呀，会出现大型化石。就是你们常常看到的那种恐龙化石那种，哇！大家看这地上好多马路，密密麻麻，全都是。这个马路是以蝙蝠粪便为食，蝙蝠以马路为食，它是一个完整的生物链。这边有一个小洞箱啊，这个洞延伸的非常长，但是人是进不去，这里面。我们继续前进，这是典型的火山岩。这个火山岩上面有可能也会镶嵌一些非常名贵的化石，但是咱们不要去动它。我想也正是因为这个神秘的传说，然后保护了这个化石的完整性。这里又是一个清澈见底的水坑。小伟，小心点，有蝙蝠。哦，没事没事，你看这个水好漂亮啊。东道是往哪边去的？这里还有一只中华米芾。大家看这个水，非常的漂亮。现在越过了这个水潭，前面的东道变得非常扁狭，可能也就二三十公分。我往里面爬一下，看看里面还有没有东道。我的相机都立不起来了。哇、哦，里面还有东道，还有东道，咱们继续前进。这是一个基本上没有人类涉足的一个地下河的通道。哇、哦，刚刚说没有人类涉足，看这里出现了什么？一个人工开凿的甬道。差不多三四十公分宽，七十公分高，最高的地方七十公分高，完全是有人工开凿的。但这上面没有脚印啊，有可能这是古人开凿的。哇！我们在这里，你快来！这里，这里，在这里发现了一个人工开凿的甬道。人工开凿的？对啊。我们现在要爬过去。你快过来！好，我来了。这里有地图，这里有地图。这个通道，这里经常有这种大石。咱们继续前进，沿着地下河继续深入。这里变得非常的大，这里洞腔变得很大，很宽阔。咱们继续深入。很多这个裂齿类动物的啊牙齿，这个应该是百夫巨鼠啊，掉到这个水里面爬不起来了，然后就牺牲在里面了。哇，这边有双叠水，右边呢就没有了动作。现在要涉水前进，这个水里面发现了有钩虾，这个抱着跑的就是钩虾，它是一夫一妻制，这个一旦有光源呐、啊、或者危险靠近，这个公虾就会抱着母虾跑，跑得非常快。这里动的变得非常大，说话有回音。在这里呢，就出现了流水声，而且这个地上呢有很多云盆，这个水潭变得比较深了啊。这个跟咱们之前看过的禹王宫有点相似啊。这里面出现了一层一层的叠岩，非常的漂亮。这里面就是一个山泉水的尽头。一般出现这种场景呢，这个洞道就不太深了。哇，那个上面，那个钟乳石洁白如玉
，好漂亮。然后这个下面呢，是有一层一层的云层，非常的好看。再看，这景色漂亮吗？这下面又形成了一个峡谷，我现在要从这个峡谷进到里面的洞的，继续前进。在我旁边呢，有这个非常漂亮的石幔，而且这个是透亮的。咱们继续深入，有蝙蝠从我脚下飞来飞去，通过了那个昂头峡谷，从这里过来，然后到了这边呢，还有没有动到？没有了。这个地下河也爬不进去了。看这个地下河，从这里进去就已经是到了尽头，那个水就是从这个沙子里面流出来的。然后这个上面。也没有其他动荡，上面七窍玲珑，布满了各种各样的石窟，但是没有发现动荡，而且这里面有正在生长的这个鹅卵石，还是挺漂亮的。这里面并没有发现一些化石的痕迹。好，看，整体的情况就是这样，走到这里呢。这个通道就基本上是全部开明了，这个通道总深度了差不多是一公里左右。由于这个当地有流传着一个恐怖的传说，说几百年前这个洞是个祭祀洞啊，就是说把那些生病了的、就是夭折了的孩子丢到这里面，所以呢这个洞没有人靠近，当地人呢也就不知道这个洞的深度。今天呢我们向阳两个人呢把这个通道全部开明了，在里面呢发现了一些漂亮的风景啊，有那个非常漂亮的石幔，以及那个叠坛中的是叠坛云层。还有一些几百万年前的古生物化石，我们只是开视频去欣赏它，没有去破坏。好了，那、啊、本期视频呢到这里也就结束了，感谢大家观看，关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅。拜拜。这是一处元朝时期就有人类居住的神秘洞窟——擎田洞。相传三百多年前，湘鄂地区融眉土司田顺年在此驻扎多年。其中洞道竖井宛若迷宫，深度未知，从未有影像资料。那么迷宫般的竖井究竟通向何方？我们决定吃饱喝足后，带上专业装备，全程无损探索实拍记录。这处尘封多年的土司遗迹，探索这种深度未知的洞穴呢，我们一般都要给所有的设备把电充满。我用的是正浩的德麦克斯，它可以满足我们日常的用电需求。它可以承载 2,400 瓦的高功率输出，共有13个插孔。煮饭的同时，还可以给我们的强光手电充电，非常的方便。探洞时用它的太阳能板就可以给电源充电，或者找个农户， 1 6小时就可以把电源充满电。正如大家所看到了，我们现在吃饱喝足，充满电之后啊，就来到了这个擎田洞的这面悬崖之下。这个擎田洞里面呢是有一个竖井，至今呢都没有人探明。当时田顺莲他们啊，应该是下到了那个地下暗河里面去了。但是由于那里是一个垂直向下的竖井，所以从古至今呢没有人能够进得去啊。今天呢，我们专门利用呃专业的 S R T 技术进到那个地下暗河里面去一探究竟，看一下里面究竟还有什么遗迹。顺便给大家看一下这个洞道里面的构造有多么的奇特。好了，现在大家就跟着我的镜头出发。当地老乡介绍，这个融眉土司洞田顺年的这个屯兵储粮的地址啊，这个洞穴就是从这条小道进去的。我们可以看到，在这个洞口有很多的浅麻草，这个有人叫它活麻，这个狗到身上不得了。我们继续前进，哇，这里面就。开电筒了，上面有光，哇，看这里有没有一线天的感觉，哇，这是一个典型的喀斯特溶洞，石灰岩洞系，这旁边出现了一条支洞，从这里有一个非常扁狭的洞道，出去了，我过去看一下。这个通道非常的扁狭，它可能只有六七十公分宽，然后它的高度呢，基本上只有四五十公分，所以必须匍匐前进。哇，我们看一下前面究竟通到哪里？哇，哇塞，现在已经能看到外面的光了。哇！
，这里有一个野生的葡萄藤啊，这里是一个哨所，这里可谓是一夫当关，万夫莫开呀、啊。下面有很多地沟流啊，你看到没？这。哦，现在已经找不到了。这里还有盐白菜，我们这时候继续返回它的主动性，继续前进。从这个窗口过来了，我们又回到了主动道，依旧是这个很窄的这个石梯啊，一直往上的。看这个位置，这个宽度不过一米啊，高度不过一米五，是一个一夫当关、万夫莫开的石门。天然石门啊，我们继续往上走。哇，这里有水滴下来，而且这里是有很多人工遗迹的。哇，太漂亮了！主动道就是跟这里这样往上爬，走，咱们继续前进。经过百转千回的石梯啊，我们迎来了这里面最大的一个洞庭。哇，这里空间十分巨大。哇，上下上下的高度可能有二三十米。向阳照的那个方向，就是它的主动道。咱们继续前进。据说那个树井就在这个里面，不知道还要走多远。对啊，雾气蒙蒙了，这个空气湿度非常大。应该有地下暗河里面。有有有，这个洞道非常的奇怪啊，它是里面低，外面高，所以这个水呢，它是呈一个回流状态，然后这样往洞道深处流进去了。一般我们探过的洞呢，都是往外流的，但是这个洞不一样啊，这个上面还有有一道瀑布下来的，这里有一根天然的石柱，咱们继续前进，看一下那个树井究竟在哪里。有树井吗？有，看一下，看一下。向阳已经发现了树井。哇，那这个不深。有多深？六七米的样子。六七米，看一下下面还有没有洞道，这样看一下。看一下，里面往前延伸了，但是这边应该是通的，我们往前走一点。哦，对对对，这个洞道能看到底哈，是、这个小断崖层，小心一点啊。好。哇、哦，这边的空间比较大了。前面有树井吗？暂时还看不到。哇、哦，那里有树井，快来。有树井哈。那里有一个树井。对对对，那就是今天我们要探的那个树井。我们过去看一下。阿志带来了绳索。我们准备去向阳发现那个树井，下面去一探究竟。哇塞，那里应该是有一个大树井，这个下面应该是有一个断崖。走，咱们继续前进。这里难走啊，最安全的。哦，对，看这个石头可以做自然锚点，有很多牛鼻子。这是一个非常有名的历史古迹，我们不要做锚点啊。做自然锚点，找牛鼻子穿绳子。好了，马上开搞。那下面有个断崖，哇！我们不会破坏这边的掩体。找自然锚点。对，最安全了。没事。哦，看到没？从这里能够看到我们刚才看到的那个树井的底部。我怀疑这个是相通的，我们先从这里布个绳，过去看一下吧。好。好，阿志拿绳子。好、哦，这个石头非常老实啊，而且在上面刚好有一个牛鼻子洞，所以呢，就在这里做一个自然锚点。我们面对这种古迹的时候，不要随意的去乱打锚点啊，要保护环境，不要破坏山体，因为毕竟打了锚点，我们也回不去。好，现在这里做好锚点，我们就准备开线布绳，下。嗯
，继续下降，看一下下面是什么样的情况。看一下啊，拉个角落，我这个角落有没有动到？刚刚我是从这里降下来的啊，这边可以看到，这就是我们越过的那个竖井的井口。然后在这个下方呢，看一下这边，哦，这边是一个地下暗河，这样通过去的。然后再看左手边，它的左手边也是这样一个向下的洞道。有可能在雨季的时候，这里会有水往下去。它这里好像有一个竖井，我们继续看一下。哦，这里又是一个向下的竖井。啊，我们拿着绳子继续下降。哇塞，这里还是有一点意思啊。下面还有蝙蝠，这里下去大概有七八米高，不是很深。刚刚在这边仔细的看了一下。没有办法拴绳子啊，所以如果要打锚点的话，我们就不探这个竖井了。我们现在走右边的这个通道。向阳在下面发现了很大的洞腔，走，这时候咱们就进去一探究竟。这个通道非常的扁狭，可能只有五十公分高，看到没有？现在阿志已经过去了，那边可以站起来吗？可以。好，那咱们过去看一下。哇，这里发现了一只猎齿类的动物的头骨，这不知道是什么动物的头骨。然后洞道依然很深邃。来了来了！哇，这个岩壁上面插的有一根竹子，但是看起来已经非常久的年代了。而且这里面发现了有什么动物的肋骨。哦，这个搞得不好，就跟刚才那个呃竖井的底部是相连的啊。前面这边也有洞道，这边也有洞道，哪边深一点？这边深一点，这边有一个非常大的洞腔。好，咱们过去看一下，这就已经进入了地下河，但是从这个地下河的痕迹来看啊，应该是没有水淹过的。好，这边左转。哇塞，这就是一个地下迷宫。哪个位置有一个很大的洞腔啊？哇塞！哇，好大呀！我看一下，有个三米深的洞。来，哇，好大的洞腔！看一下，哇塞，这个洞腔非常的巨大，这一整座山体都是空的，而且上下的高度未知，而且不稳定，看到没有？嗯，有很多碎石块。拿绳子来，继续盘它，依然是可以做自然锚点，不用破坏山体啊。好，刚刚能拿到了，好的。不深，不深，这里三五米，我先下。现在从这里降下来了啊！哇，这洞腔太大了。我们看一下，这边有一个洞道。这样过去的，然后呢，右边也有一个洞道，这边这边看一下有没有洞道。哇，这边也是有洞道的，上去看一下。嗯，这个洞道不深，这里还有台阶，两级台阶，然后这个洞道并不大。但是上面也是千疮百孔的，有各种小洞洞。下去看一下这边，好、哦，这里是石洞道。我们可以看到这里有用这个木材啊，在上面写的有一个“王”字，这个应该就是这个融梅吐司王啊。进到了这个洞厅，刻下了文字。哇、哦，你完全无法想象，从那样一个。六十公分高的一个小洞道进来之后，迎来了这么大一个洞腔，这可能有上万立方的容积。我们继续探索，这里面发现了有人骨，看到没？哦，这里也有啊，这有可能是当时呢把这个人丢下来了，所以我们必须小心脚里面，搞得不好这就踩到脚里了。我们继续向这个洞道的深处进发。这里面洞道非常的平坦啊
。哎，那边有很大的流水声，说咱们过去一探究竟。听到没？很大的声响